Frescos para vivir la vida en Victoria. Así es, amados amigos y amados hermanos, en este precioso día hay una palabra de vida y de esperanza que el Espíritu de Dios ha establecido en lo más íntimo y en lo más profundo de mi corazón, que quiero ministrar sobre sus vidas. La palabra del Señor tiene como plataforma bíblica el libro de Mateo, Mateo capítulo 7, verso 13 hasta el 14, también el libro de Lucas capítulo 13, verso 22 hasta el 28. Dice de la siguiente manera, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Libro de Lucas capítulo 13 dice de la siguiente manera, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya, se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor Señor ábrenos él respondiendo os dirá no sé de dónde sois, entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os tiraos digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el chanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos en este día mis amados amigos amados hermanos yo quiero predicar la palabra del señor con el tema puertas y caminos a la eternidad ese es el tema que quiero utilizar como plataforma para poder ministrar la palabra de vida que el señor ha establecido en mi mente puertas y caminos a la eternidad todos y cada uno de nosotros en algún momento determinado de nuestra existencia y de nuestro transitar sobre la faz de este hermoso y precioso planeta llamado tierra, hemos tenido algún tipo de vínculo, de nexo directo con el concepto de lo que es una puerta. Cuando hablamos de una puerta desde la perspectiva humana, estamos hablando de un elemento que nos permite pasar de un lugar hacia otro lugar. Es un elemento que nos permite transicionar, pasar de una etapa a otra etapa, de un lugar y de un espacio a otro espacio. Sin embargo, hay algo que me llamó poderosamente la atención. Hay una diferencia bien pronunciada entre lo que son las puertas físicas y aquellas puertas que bíblicamente usted y yo le podemos llamar puertas espirituales. Las puertas físicas que regularmente usted y yo conocemos sobre la faz del planeta Tierra regularmente se hacen, se preparan, se orquestan, se, se diseñan con el objetivo de traer comodidad a las personas que regularmente la está haciendo cada vez que una persona necesita meter algo a un determinado lugar la persona diseña la puerta conforme a tratar de que la misma le provoque comodidad es decir si yo voy a introducir algo grande yo preparo una puerta con estándares de tamaños grandes sin embargo las puertas espirituales son sumamente diferentes la puerta espiritual de la cual habla el señor jesucristo es una puerta que no se acondiciona al tamaño y a las condiciones de comodidad de las personas sino que las personas que desean entrar por ellas tienen que acomodarse a lo que la puerta misma ha establecido de antemano es decir aquella puerta de la cual te voy a hablar en esta noche en esta mañana espiritualmente hablando represente a, representa a jesucristo pero aquella puerta tiene normas tienes estándares no todo el que quiere entrar por aquella puerta puede entrar la biblia dice donde leímos que el señor jesucristo establece una palabra poderosa y lo primero que él dice es entrar por la 
puerta estrecha Lo primero que me llama la atención Es que él establece un llamado universal Él no está haciendo acepción Entre una persona Entre una cultura Entre una raza y otra Lo primero que él dice es entrar Él no está hablando de colores Él no está hablando de razas Él no está hablando de tamaños En pocas palabras La oportunidad de acceso Al reino de los cielos Al mundo espiritual No es solamente para algunos Sino para todos El Señor Jesucristo dice Entrad por la puerta estrecha Y esta palabra llama mi atención Porque la encontramos en imperativo Hay un anhelo que surge del corazón del Señor No solamente por enseñarnos Cuál es la puerta Sino para motivarnos Para que anduviésemos Y caminemos por ella Me llama mucho la atención El deseo que sale del Señor Jesucristo De que caminemos por esa puerta pero la puerta de la cual él está hablando no es cualquier tipo de puerta él dice que es una puerta estrecha aleluya me llama mucho la atención el hecho de que para usted poder caminar por una o entrar por una puerta estrecha usted se tiene que adaptar a los requerimientos que esa puerta exige usted dicho mejor que nadie conocemos que esa puerta de la cual está hablando el libro de Mateo capítulo 7 es el mismo Señor Jesucristo es la revelación de Dios a través de la cual usted y yo tenemos acceso al reino de los cielos pero para poder entrar a esa puerta el mismo Señor Jesucristo dice que la puerta es estrecha la puerta implica que no todo lo, el, el que tiene masa de más no todo el que tiene cuerpo de más puede atravesar esa puerta por eso me impresiona mucho lo que dice la misma palabra de Dios en el libro de hechos en el el libro de Hebreos capítulo 12 verso 1 en torno a esta realidad dice por tanto nosotros también tenemos teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe me llama mucho la atención porque para poder usted y yo atravesar esa puerta Usted y yo tenemos que entrar en una dinámica espiritual Hay ejercicios espirituales que vamos a tener que hacer Aeróbicos espirituales para quitar de nosotros Todo aquello que nos impide poder atravesar esa puerta Tenemos que sacar todo lo que suma, todo peso de pecado Dice el apóstol Pablo Entonces cuáles son estas cosas, las obras de la carne No puede atravesar alguien que tiene envidia, contiene disensión, lujuria lascivia, alguien que está atado, que tiene el peso del pecado sobre su vida, no puede atravesar esa puerta, lo primero es que usted tiene que identificar quién es la puerta, la puerta se llama Jesús, me impresiona mucho eso porque la puerta es Jesús pero esa puerta te da acceso a un camino y la Biblia dice que el mismo Jesús dijo he aquí yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida, cuando usted confiesa Cristo cuando usted lo reconoce usted entra por la puerta pero cuando usted comienza a obedecerlo usted comienza a caminar por el camino que te da acceso a esa puerta y me impresiona tanto esta palabra porque él dice entrar por la puerta estrecha y hay una convocatoria divina en este mismo momento sobre cada hombre y sobre cada mujer que está caminando sobre la faz del planeta tierra hay puertas espirituales hay puertas que nos conducen a la eternidad y esa puerta está delante de nosotros la Biblia dice que Dios le dijo a su pueblo en un momento determinado en el libro de Deuteronomio capítulo 30 he aquí yo pongo delante de ustedes dos puertas, dos caminos pongo el bien y pongo el mal escogeos ustedes el bien para que les vaya bien a ustedes y a su generación y en este momento el Señor ha establecido ha plasmado esta palabra en mi corazón porque hay muchas personas a quienes Dios durante mucho tiempo le ha estado hablando, le ha estado llamando, le ha estado diciendo yo soy la puerta yo soy el camino solamente yo te puedo asegurar vida eterna, solamente yo te puedo dar paz mientras estás en esta tierra y puedo asegurarte la entrada al reino de los cielos pero usted de manera voluntaria de manera medalaganaria ha determinado caminar por el otro camino, en este momento usted se tiene que detener
tener en este momento usted tiene que analizar y usted tiene que entender que en cualquier momento se puede manifestar sobre su vida la indeseable la que nadie quiere llamado la muerte la muerte te puede sorprender en cualquier instante y la muerte te va a tomar en la puerta en la cual usted haya entrado aleluya yo vine a hablar con gente que Dios tiene tiempo detrás de ellos y el Señor le está diciendo ven yo soy la puerta ven yo te quiero dar vida ven yo te quiero dar esperanza y tiene tiempo corriéndole al Señor en este momento el Espíritu de Dios te envía a decir estamos viviendo tiempos peligrosos estamos viviendo tiempos difíciles sobre la faz del planeta tierra y el ser humano tiene que hacer un stop en el camino y preguntarse cuál es el camino por el cual está caminando el Señor Jesucristo le hace un llamado y en este momento me está usando a mí para decirte yo te estoy llamando necesito que entres por el camino estrecho la Biblia dice entrar por la dice porque entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ellas en pocas palabras la puerta que Jesús te conduce a un camino que es el mismo Jesús la puerta la reconoces y él te da acceso al padre pero él permite que camines por el camino pero la biblia habla de otro camino dice que hay otra puerta aquella puerta no tiene restricciones aquella puerta tiene mucha libertad aquella puerta no tiene señales te pare no tiene señales de que tengas cuidado pero aquella puerta te conduce a un camino de muerte aleluya dice muchos son los que entran por ella estamos viviendo un momento en donde vemos que el ser humano de manera me da la ganaria insiste en caminar en su vida de pecado insiste en seguir caminando por la puerta ancha donde no hay restricciones donde se vive un choísmo espiritual donde se vive para la carne donde se vive para el pecado donde se vive para la inmundicia yo te tengo noticia Dios va a recompensar a cada ser humano según sus obras sobre la faz del planeta tierra yo vine en este momento a hacerle un llamado especial no solamente a la iglesia sino a muchos amigos muchas amigas que nos están escuchando que de manera indirecta no han podido entender que están caminando rumbo al infierno hay una eternidad que nos espera y Dios nos ha colocado sobre la faz del planeta tierra para que tomemos este planeta como plataforma ideal para determinar a dónde usted y yo nos vamos a pasar la eternidad la pregunta que yo le tengo en este momento por qué puerta está usted caminando cuál es el origen cuál será su final el señor jesucristo lleno de amor está comenzando a culminar el sermón del monte todo sermón bueno termina con algo bueno y él comienza a concretizar algunas cosas porque somos muy buenos en ocasiones para escuchar la palabra pero el señor no está interesado solamente en tener oidores él está buscando hacedores él está buscando gente que pague el precio él está buscando gente que le diga yo voy a entrar al cielo por encima de esta carne por encima de este mundo por encima de los demonios yo me voy a ver cara a cara con el que me llamó en la biblia dice la puerta es estrecha implica que van a haber dificultades van a haber batallas aleluya cuando usted está en un lugar estrecho usted no hace lo que quiere porque el camino te acondiciona y jesucristo en este momento le vino a hacer un llamado a alguien y le vino a decir sigue caminando por ahí la biblia dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad porque yo he vencido al mundo yo vine a convocar de parte de dios a mucha gente que en este momento tiene que despertar a la realidad de que existen puertas eternas puertas que te llevan al cielo y puertas que te llevan al infierno caminos que te llevan al cielo y caminos que te llevan al infierno jesucristo dijo y aquí yo soy el camino yo soy la verdad pero también yo soy la vida nadie viene al padre si no es a través de mí en este momento el señor está convocando a alguien para que despierte y vuelva al verdadero camino escuche bien la puerta no solamente se mira hay que elegirla 
Hay amigos que me están escuchando que tienen que elegir la puerta hoy. Tienen que elegir la salida. La puerta se llama Jesús. En la puerta es el camino. Pero hay algo que me llama más la atención. Jesucristo hablando, escuche bien, dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. La palabra camino tiene diferentes connotaciones. No te estoy hablando de un camino literal. Te estoy hablando de un estilo de vida. Te estoy hablando de una manera de proceder delante de Dios y delante de los hombres a la gente de la iglesia primitiva le llamaban la gente del camino Dios mío porque eran gente que hablaban diferente gente que caminaban diferente gente que se movían diferente la pregunta es qué evidencia usted está dando de que es de las personas que está caminando por el camino estrecho aleluya yo vine a despertar el corazón de alguien que en este momento tiene que entender que en cualquier momento no despedimos de esta tierra en cualquier momento nos vamos de aquí y donde te encuentre la muerte en ese camino y en esa puerta es la que te va a dar acceso acceso a la eternidad dice la biblia en el libro de jeremías capítulo 6 verso 16 esta palabra sacudió poderosamente mi espíritu dice jeremías 6 16 así dijo jehová paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma mas dijeron no andaremos puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchar Escuchad el sonido de la trompeta y ellos dijeron no escucharemos había un llamado establecido en el corazón de Dios para la vida del pueblo de Israel había una horrenda expectación de juicio que en cualquier momento estaba dispuesto a manifestarse de parte de Dios sobre Judá y Dios levanta a Jeremías y Jeremías le habla de parte de Dios y le llama la conciencia y le dice señores paraos en los caminos y en este momento el Señor me envía a decirle a él, que comenzó caminando bien que estaba honrando a bien en buena dimensión y en buena escala pero se ha desviado del camino el señor te dice en este momento párate en el camino chequea por donde estás caminando pregunta por las sendas antiguas cuál es el buen camino dios mío y anda por él en este momento dios le vino a hablar a alguien y dios te vino a decir estás caminando torcido empezaste bien y te dañaste de en tu camino pregunta cuál es la senda antigua por donde comenzaste a caminar la senda donde había genuina adoración a Dios la senda donde había servicio genuino a Dios la senda donde había amor genuino a Dios Dios te dice vamos párate en el camino detente pregunta cuáles son las sendas antiguas y vuelve a andar por ellas porque solamente esa senda le traerá descanso a tu alma aleluya yo vine a hablar con corazones de personas que están como ansiosas ahora están como preocupadas te saliste de la senda hay algo extraño en la manera de caminar en la manera de hablar en la manera de expresarte el señor te dice vamos haz un par en el camino no te sigas moviendo pregunta llama a alguien que sepa de dónde tú saliste de dónde caíste levántate de ahí y dice señor yo me voy a enderezar yo le voy a sacar pie a la mentira al engaño al pecado no quiero nada que me separe de dios aleluya si hay y algo que te mata la esencia que te drena la esencia del poder del Espíritu de Dios es el pecado cuando se establece dentro del corazón de un ser humano y Dios está convocando a la gente para que enderece su senda para que pregunte cuál es la senda yo me guardaba para Dios en Santiná y ahora no lo hago me voy a volver a guardar y no solamente eso Dios en aquel momento levantó profetas levantó atalayas y la gente dijeron no vamos a escuchar a los profetas no vamos a escuchar a los atalayas vamos a vivir como nos da nuestra voluntad yo te tengo noticias en este día Salomón dijo en un momento determinado más vale perro vivo que león muerto en pocas palabras mientras existe vida existe esperanza mientras usted respira usted tiene la oportunidad de entrar al reino de los cielos usted tiene la oportunidad de echarle mano a la vida eterna pero si usted permite que la muerte lo visite si usted está a cuenta con Dios le le espera una horrenda expectación de juicio por eso me llama mucho la atención la historia del rico y Lázaro estas personas eran diferentes en estatus social había uno que era rico que nunca se acortó de Dios pero había otro que era pobre pero 
le había dado un lugar y un derecho legal a Dios en su corazón por más que usted brinque y salte por más fama que tenga por más dinero que usted tenga por mucho que usted se esfuerce yo le tengo una noticia un día usted se va a morir un día usted va a dejar esta tierra un día usted va a abandonar este planeta y solamente se va a manifestar en usted lo que trasciende ¿Qué es lo que trasciende la salvación o la perdición eterna de su alma allí estaba Lázaro la Biblia dice que murió y fue transportado por los ángeles al seno de Abraham pero dice la Biblia que también murió el rico y fue llevado y abrió sus ojos en el Hades escúchame bien esto no es un juego estando en tormento abrió sus ojos y vio de lejos a Abraham y le dijo padre Abraham ten misericordia de mí y Abraham le da la respuesta que, que, que nadie quisiera escuchar él le dijo mira tú tuviste muchas oportunidades en la tierra y la desechaste todita este tuvo las mismas que tú pero a él le fue mal allá pero él le echó bien le echó mano a la vida eterna y ahora le está disfrutando aquí y tú estás siendo atormentado allá además de todo eso hay una separación hay una cima que los que quieren pasar de allá para acá no pueden ni lo de aquí para allá lamentablemente para ti no hay esperanza y en este día yo quiero utilizar también esta palabra para despertar el espíritu de algún amigo de alguien de algún cristiano que está jugando al evangelio alguien que está coqueteando con el mundo y con el pecado mire mi amigo mire mi hermano si usted juega con fuego usted se va a quemar juegue con cualquier cosa pero no juegue con su salvación ¿Por qué camino estás caminando ¿Por qué puerta estás caminando cuál es el camino la biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derecho pero al final son caminos de muerte el mundo el diablo y los demonios te ofrecen muchas cosas aparentemente bonitas pero al final hay muerte en la olla al final hay destrucción la salvación es una sola la salvación es una sola y la tienes que aprovechar yo vine a hablar con gente que se le tiene que sacudir al pecado hoy yo vine a hablar con gente que se tiene que enderezar con Dios hoy yo vine a hablar con gente que la muerte ha estado a punto de tocarlo y el Señor ha dicho padre dale una oportunidad a ese hombre dale una oportunidad a esa mujer porque yo derramé mi sangre por ella yo derramé mi sangre por él dale la oportunidad para que enderece sus pasos Aleluya yo siento la mano del poder del Espíritu de Dios en esta hora Aleluya antes no había acceso no había salvación Cuando Adán pecó las cosas estaba bien difícil él, no está, él está hablando de que hay una puerta Si no hubiera puerta hay problema Pero dice que hay una puerta en pocas palabras Hay un lugar abierto hay un acceso al cielo El lugar es Jesús la puerta es Jesús Y Jesús te dice yo necesito que tú te me acondiciones Aleluya por eso me llama mucho la atención que la Biblia dice que en un momento determinado un rico se acercó a Jesús y le preguntó Señor qué yo tengo que hacer para ser salvo el Señor le explicó los mandamientos y él le dijo yo todo eso lo he hecho y el Señor le dijo hay algo que te hace falta vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres la Biblia dice que aquel hombre se fue triste porque la Biblia dice que donde está tu tesoro allí también estará tu corazón escúchame bien aquel hombre se fue Aleluya ¿Por qué? porque su tesoro estaba en lo que él poseía en lo que él tenía en lo que tenía aquí en la tierra y así hay mucha gente mi amado hermano que no quiere despojarse para agarrar lo más importante por eso ahí Jesucristo mismo estableció una palabra que abre un extraordinario abanico de conocimientos para la iglesia de hoy en día Jesús dijo wow qué difícil le es a un rico poder entrar al reino de los cielos más fácil es a un camello en Entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos la aguja de la cual hablan aquí no es una aguja de coser habla de una puerta de un, de un espacio bien estre, de un espacio bien estrecho por donde se metían los camellos para poder entrar a la, a la ciudad después que la puerta de la ciudad había sido cerrada para poder entrar por esa puerta había que hacer dos cosas había que quitarle toda la carga al camello que poseía encima escúchame bien y luego que le quitaban la 
carga hacía que el cabello se que el camello se arrodillara y luego que el camello se arrodillaba el dueño del camello lo empujaba y podía atravesar aquella pequeña puerta y esto espiritualmente es lo mismo si usted quiere entrar por la puerta estrecha usted se tiene que quitar su carga de encima ahí usted no puede entrar por, con orgullo al reino de los cielos aquí no cabe la arrogancia aquí no cabe el chisme aquí no cabe la, cabe la hipocresía ni la mentira ni el engaño aquí no cabe el adulterio no cabe la fornicación aleluya al camello había que quitarle toda la carga y luego que le quitaban la carga al camello lo hacían que se arrodillaba se arrodillara que era señal de humillación y así tenemos que hacer para poder entrar al reino de los cielos tenemos que, que humillarnos tenemos que doblecarnos y a veces tenemos que permitir que alguien más nos ayude que alguien nos empuje a entrar por el camino de la verdad el señor ha puesto esta palabra en mi corazón y yo siento el fuego de dios porque hay gente que están entre la vida y la muerte hay gente que están caminando por un camino rumbo a un precipicio gente mi amado hermano que la muerte lo ha sorprendido sin esperanza están ellos ya pero usted todavía tiene la esperanza de echarle mano a la vida eterna yo vine a convocar el corazón de alguien que va a decir lo que la biblia dice ¿Qué dice la biblia la biblia dice si el justo con dificultad se salva a dónde aparecerá el impío y el pecador usted sabe que con dificultad pelea su guerra pelea su batalla diga el débil fuerte soy aleluya hay ciertos requerimientos que el mismo señor jesucristo estableció para poder entrar por la puerta estrecha por eso en un momento determinado él reprendió a la gente y dijo yo tengo un pueblo que de labios me honra pero su corazón está lejos de mí él no está buscando gente solamente que le ame de palabras, no. Él está buscando gente que le ame, le ame con los hechos. Él está buscando corazones dispuestos, gente que digan, yo no me voy a perder. Mi alma no se va a pasar una eternidad con los demonios ni con el diablo. Yo voy a pelear mi guerra, mi batalla, pero voy a morir caminando por la puerta estrecha. Hay aflicciones, es verdad. Hay guerras, es verdad. Pero por lo que usted está pasando, ya Jesucristo pasó por ahí. Y por causa de la obediencia, Él murió por por causa de usted para abrirnos un camino para tener acceso usted dicho al reino de los cielos despierta mujer que me escuchas despierta varón que me escucha en este momento aleluya dice la biblia en el libro de jeremías capítulo 21 verso 8 y a este pueblo dirás así ha dicho jehová he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte elijan el camino de la vida ¿Qué elección vas a hacer en este día? ¿Por qué camino te vas a forzar a entrar? Aleluya, yo siento la mano de Dios. Hay gente que están en peligro de muerte. El Señor en este día ha venido a advertirle. Hay tres enemigos básicos y fundamentales contra los cuales usted y yo peleamos. El primer enemigo se llama la carne. La carne no es solamente la masa que está encima del hueso. La carne es la descendencia pecaminosa que corre por nuestras penas en el momento que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Por eso la Biblia dice en el libro de Santiago, ninguno es tentado por Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia se origina el pecado. Es tu primer, tu primer enemigo. El segundo enemigo se llama el diablo y los demonios. Han venido a matar, a hurtar y a destruir. Satanás tiene una meta trazada en su corazón. ¿Cuál es predicador? A llevar tu alma conjuntamente con él al infierno eternamente. Y el tercer enemigo se llama el mundo. El mundo no es solamente el cosmos, es el sistema de valores que está atrofiado. Y le dice a la gente que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. La buena noticia es que la Biblia dice que Jesucristo vino y venció a la carne. Venció al diablo y a los demonios y venció al mundo y en su nombre usted y yo somos más que vencedores así que levante su cabeza y sacúdase levante su cabeza y levántese pelee por su salvación hay un llamado de parte de dios para este último tiempo para que la iglesia se levante para que los amigos se levanten a pelear por la salvación eterna de su alma el tiempo se está acabando por eso la biblia dice en el libro de lucas capítulo 13 verso 22 escuche bien y dijo jesús y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán 
esforzaos la palabra esforzaos es una palabra que tiene diferentes connotaciones pero la connotación que tiene en griego me llamó poderosamente la atención la connotación quiere decir pelear agonizantemente no soltar lo que le pusieron por delante es una lucha es esforzarse y hay gente que se tienen que esforzar la gente dice escucha bien lo que dice esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán ¿Por qué? Porque hay gente que Dios le dio oportunidades de más. Hay una ley bíblica que dice que al que toca se le abre. Al que busca haya. Y el que llama se le responde. ¿Cuál es el problema de esta generación? Que la generación no quiere buscar a Dios. La generación se está gozando en su propio pecado. Y yo te vine a decir de parte de Dios en este momento es el tiempo. Donde usted diga no yo voy a pelear mi bendición. Dice ahí mismo más para adelante para terminar después. Que el padre de familia... Se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, tira, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os tiraos digo que no sé de dónde sois apartaos de mí hacedores de maltrata allí será el choro y el crujil de dientes en pocas palabras existe un momento determinado en donde la puerta se va a cerrar esa gracia que el Señor nos ha dado ¿qué es la gracia la gracia es un favor inmerecido que el Señor ha colocado delante de nosotros Jesucristo es la gracia la salvación es por gracia escúcheme bien usted no va a pagar por la salvación la salvación es gratis lo que cuesta es retenerla ay Dios mío la Biblia dice más el que persevere hasta el fin este será salvo no es que usted empiece a caminar por el camino es que usted se mantenga en él no es que usted empiece a santificarse es que usted se mantenga santificado no es que usted empiece a amar a Dios es que usted lo ame en todo tiempo la Biblia dice escúchame bien después el padre de familia se va a levantar Escucha se le va a cortar el tiempo a mucha gente Él se va a levantar y va a cerrar la puerta Como en los días de Noé será lo que se va a manifestar La puerta representa la gracia La puerta representa a Cristo Mientras el arca estaba abierta Nadie quería entrar a ella Pero cuando vino el agua Cuando vino el diluvio Cuando no había tiempo Ahí la gente reflexionó en torno a la mala vida que había vivido Y quería que le abrieran la puerta pero sabe quién fue el que cerró la puerta el padre el padre de familia cerró la puerta aquí en el libro de Lucas pero en el tiempo de Noé fue el mismo padre que cerró la puerta y cuando él cierra no hay quien abra cuando él abre no hay quien cierre usted tiene que aprovechar el tiempo de la gracia de Dios Dios le vino a hablar a alguien que se está jugando con el evangelio usted puede estar engañando a los hombres pero a Dios usted nunca lo va a engañar él tiene una buena balanza en la manos y él pesa y escudriña los corazones y el Señor te dice en este momento la puerta está a punto de ser cerrada la salvación es única en la tierra y usted la tiene que aprovechar aleluya la Biblia dice si oyeres hoy mi voz no endurezcas tu corazón hoy es el llamado de Dios hoy si estás escuchando esta palabra no es por mera coincidencia no es por mera casualidad es que hay un llamado divino para tu vida él no quiere que usted se pierda él quiere que todos procedan al arrepentimiento La Biblia dice porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús La Biblia dice porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Le tengo noticias si usted se pierde Es porque usted quiere Dios está levantando sus atalayas Él está levantando predicadores de muchas formas de muchas maneras habla Dios pero el hombre no entiende la misma tierra le está dando evidencia al ser humano de que las cosas no van bien la tierra literalmente está convulsionando volcanes terremotos huracanes muertes por doquier aleluya levantamiento por un lugar que oiréis 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 de guerra y de rumores de guerra que es lo que usted quiere que Dios haga si las evidencias y las señales están clara Dios te dice necesito que te guardes para mí sigue caminando por el camino estrecho porque ancha es la puerta aleluya y grande es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella
Hay mucha gente que va rumbo al infierno A una eternidad sin Cristo Y no podrán decir nunca No me predicaron No me lo dijeron No me hablaron Porque de muchas maneras Dios te ha hablado Y el Señor te está convocando Le está hablando a tu espíritu Para que despiertes Porque hay puertas Y hay caminos Que conducen a la eternidad En Vida Abundante hemos presentado la reflexión bíblica del día, consejos prácticos.